యాక్చువల్గా మనం జిఎస్టీ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ అది క్లియర్ కట్గా థియరీ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా చెప్పుకున్నాం సో టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మనకి న్యూ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అంటారు శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా మనం పోస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం స్క్రీన్ కనబడుతుందా లేదా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి నాకు ఓకేనా పీపీటీ కనబడుతుందా చూడండి చూడండి శాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ స్మాల్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చున్నాను ఆల్రెడీ సో పేర్లోనే ఉంది శాంపుల్ అని ఇట్ ఈస్ ఏ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ దిస్ ఇస్ ద సిస్టమ్ స్టోర్స్ ద డాక్యుమెంట్ బట్ డస్ నాట్ అప్డేట్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫిగర్స్ యువర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డిఫైన్స్ ఎ నెంబర్ రేంజ్ ఫర్ షాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ద సిస్టమ్ అసైన్స్ ఎ నెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ నెంబర్ రేంజ్ టు ఈచ్ షాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఈ షాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే ఒరిజినల్ జిఎల్ పోస్టింగ్ చేయక ముందే ఒక డూప్లికేట్ లాగా అనుకోండి ఓకే ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్తో ఒక శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ని మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల నెల మనం శాలరీస్ ఇవ్వాలి ఎంప్లాయీస్కి రెంట్ పే చేయాలనుకోండి ఎలాగో నెల అయిపోయిన తర్వాత ఐదో తేదీ లోపల మనం పే చేస్తాం శాలరీస్ అయినా రెంట్స్ అయినా ముందుగానే ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్తో వాటిని ముందుగానే శాంపుల్ డాక్యుమెంట్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం నెలకు ముందుగానే క్రియేషన్ చేసుకొని నెల అయిన తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం పోస్ట్ చేసుకుంటాం ఏదైతే మనం ముందుగా శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ క్రియేషన్ చేసుకుంటున్నామో రెఫరెన్స్ నెంబర్తో అది ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి ట్రబుల్ కానివ్వదు ఓకే జస్ట్ అది స్టోర్ అవుతుంది సేవ్ అవ్వదు ఓకే సో అది జస్ట్ దానికి లాగే అనుకోండి ఓకేనా జస్ట్ స్టోర్ అవుతుంది కానీ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో చూపించదు ఓకే దీన్ని మనము దీనికి నెంబర్ రేంజ్ అనేది అసైన్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ టూ అని ఒక నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చేసి మనం ఓబీ ఏ సెవెన్లో ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్కి ఎక్స్ టూతో నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చేసి ఇచ్చిన తర్వాత మనం డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఫస్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటాం రెఫరెన్స్తో కావాలంటే దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకొని అమౌంట్ అయినా ఎడి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు రెఫరెన్స్ నెంబర్ అని ఎడిట్ చేయొచ్చు అమౌంట్ అనే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ చేసుకొని ఎక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చి సేవ్ చేయొచ్చు అప్పుడు డేటా సేవ్ అవుతుంది ఓకే రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చి మనం షాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తే అది జస్ట్ స్టోర్ అవుతుంది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్గా మారాలి అంటే విత్ రెఫరెన్స్ నెంబర్తో మనం మార్చుకోవాలి ఇది ఎలాంటి ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్కి ఎఫెక్ట్ చూపించదు రెఫరెన్స్ నెంబర్తో మనం క్రియేషన్ చేసినప్పుడు బట్ మెయిన్ డాక్యుమెంట్గా క్రియేషన్ చేసినప్పుడు ఇది మనకి వెండర్లు అయినటువంటి డిస్ప్లేలో కనపడుతుంది రెఫరెన్స్తో ఇచ్చినప్పుడు అది వెండర్లు అయినటువంటి డిస్ప్లే లైక్ జిఎల్ అయినటువంటి డిస్ప్లేలో కనిపించదు ఓకేనా సో ఇది జిఎల్కి సంబంధించింది శాలరీస్ అయినా రెంట్ అయినా ఏవైనా కావచ్చు మనం ముందుగానే ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాం ఎలాగో నెల తర్వాత ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇవ్వాలి రెంట్ ఇవ్వాలి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు పే చేయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ముందుగానే మన వర్క్ స్పీడ్ అవ్వడానికి ముందుగానే జస్ట్ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ని ఎంటర్ చేసి పెట్టుకుంటాం జిఎల్ పోస్టింగ్లో ఓకే జిఎల్ పోస్టింగ్ మనం ఎఫ్బి ఫిఫ్టీలైనా చేయొచ్చు ఎఫ్ డాష్ జీరో టూలో అయినా చేయొచ్చు ఎఫ్ డాష్ జీరో టూలో ఎలా పోస్ట్ చేయాలని ఈరోజు క్లాస్లో మీకు చెప్తాను ఓకే సో అది ముందుగా ఎంటర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి రెఫరెన్స్ నెంబర్తో ఇది మనకి జిఎల్ లైన్ ఎయిటెన్ డిస్ప్లేలో షో చేయదు ఓకేనా బట్ మెయిన్ పోస్ట్గా అంటే మెయిన్ ఇన్వాయిస్గా అంటే లైక్ ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్గా పోస్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే జిఎల్ లైన్ ఎయిటెన్ డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ముందు వెండర్ అని చెప్పాను బై మిస్టేక్ ఓకే ఇది జిఎల్ పోస్టింగ్ సంబంధించింది ఓకేనా చూడండి దానికి సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి చూడండి ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ నెంబర్ రేంజ్ డాక్యుమెంట్ రేంజ్ ఎస్ఏలోకి వెళ్ళి ఓబీ ఏ సెవెన్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ టూతో మనం నెంబర్ రేంజ్ అనేది క్రియేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత రెఫరెన్స్ నెంబర్తో శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ రెఫరెన్స్తో ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్లోకి వెళ్ళి క్రియేషన్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి జిఎల్ డిస్ప్లే లైక్ జిఎల్ లైన్ ఎయిటెన్ డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి ఎఫ్బి ఎల్ త్రీ ఎన్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా అక్కడ ఏమైనా చూపిస్తుందా షో చేస్తుందా లేదా అనేసి సో మ్యాక్సిమం చూపించదు తర్వాత షో చేయాలి అంటే మెయిన్ ఇన్వాయిస్గా ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఎఫ్ డాష్ జీరో టూలోకి వెళ్ళి ఆ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్లో క్రియేట్ చేసిన రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఏ
అది ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ లోకి వెళ్ళి ఆ నెంబర్ ఇచ్చి దాన్ని మెయిన్ ఇన్వైస్గా ఒకవేళ దాంట్లో ఏమైనా రెఫరెన్స్ నెంబర్ కానీ అమౌంట్లు కానీ మార్చి మెయిన్ ఇన్వైస్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అప్పుడు మనకి ఎఫ్బిఎల్ త్రీ ఎన్లో వెళ్ళి కనపడుతుంది జిఎల్ లైన్ ఎయిటెన్ డిస్ప్లేలో వాటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎఫ్బి జీరో త్రీ లోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే నీకు సీక్వెన్స్ రావాలి కదా వేరే కంపెనీ ఎలా చేస్తావు రెండు కంపెనీ కోళ్ళు ఉంటే చేసుకుంటూ రావచ్చు స్క్రీన్ ఓకేనా కన్ఫర్మ్ చేయండి ఒకసారి ఎస్ఏపీజీ యాక్సెస్ కనపడుతుందా ఓకే సార్ యా ఫస్ట్ వన్ చూడండి మనం షాంపుల్ డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్లోకి వెళ్ళి ఎస్ఏ టైప్ తీసుకొని ఓబిఎస్ఈ ఓబిఎస్ సెవెన్లో మనం నెంబర్ చేయించుకోవాలి ఎక్స్ టూతో అది ఇవ్వకుండా చేసామంటే అదే చూపిస్తుంది ఎర్రరు మీరు ఎక్స్ టూ లోకి వెళ్ళి నెంబర్ రేంజ్ ఇవ్వలేదు అని ఎర్రర్ అయితే చూపిస్తుంది ఓకేనా సో అది చూడండి జస్ట్ చూపిస్తుంది నీకు ఎర్రర్ ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను ఫస్ట్ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ రెఫరెన్స్ ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్ లోకి వెళ్తున్నా మీకు అది చూపిస్తుందో లేదా తెలియడానికి వస్తుంది ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్ ఎంటర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎంటర్ షాంపుల్ డాక్యుమెంట్ హెడ్డర్ డేటా చూడండి డాక్యుమెంట్ డేట్ టుడే డేట్ ఇవ్వాలి టైప్ చూడండి ఇక్కడ ఏబి వచ్చింది ఏబి ఏబి అంటే శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ రెఫరెన్స్ కంపెనీ కోడ్ పోస్టింగ్ డేట్ పీరియడ్ జీరో సెవెన్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసి శాంపుల్ సెవెన్ అని ఇచ్చాను శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఫార్టీ ఈజ్ ద డెబిట్ ఇక్కడ వచ్చేసి రెంట్ అకౌంట్ తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఎంటర్ ఇస్తాను ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ డిఈఎల్టీ ద నెంబర్ రేంజ్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఫర్ ది ఇయర్ టూ జీరో టూ టూ ఎక్స్ టూ అనేది శాంపుల్ డాక్యుమెంట్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ నెంబర్ ఇది మనం అక్కడ ఇవ్వాలి ఈ స్క్రీన్ ఇలాగే పెడుతున్నాను న్యూ సెషన్ తీసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే క్రియేట్ నెంబర్ రేంజ్ డాక్యుమెంట్ టైప్లోకి వెళ్తున్నా ఓబిఏ సెవెన్ లోకి ఓబి ఏ సెవెన్ ఎంటర్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ తీసుకోండి జిఎల్ అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ దీని మీద టూ టైమ్స్ ప్రెస్ అయ్యండి చూడండి డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ నెంబర్ అండ్ జీరో వన్ రివర్స్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏబి సో ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంది రివర్స్ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్లో ఏబి చూపిస్తుంది టైపు ఎస్ఏ చూపించట్లేదు ఎందుకు అక్కడ రివర్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెంబర్ రేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఈఎల్టి ఇంటర్వెల్స్ ఇన్సర్ట్ లైక్ ఎక్స్ టూ ఎంతవరకు ఎండింగ్ అయిపోయింది చూడండి త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు అయిపోయింది ఇక్కడ ఫోర్ నాట్ వన్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ సేవ్ ద చేంజెస్ వర్ సేవ్డ్ ఓకే టన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు సేవ్ అవుతుంది చూడండి ఎంటర్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు వెళ్ళిందా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోయింది చూడండి ముందు వెళ్ళలేదు ఎర్ర చూపించింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది కావాలంటే బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ చేద్దాం ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్ ఎంటర్ చూసారా ఇప్పుడు వెళ్ళింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇస్తున్నా ఫిఫ్టీ ఇస్ ద క్రెడిట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి సో జిఎల్స్ని ఎఫ్బి ఫిఫ్టీలైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు ఎఫ్ డాష్ జీరో టూలైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
ఈ విధంగానే చూపిస్తుంది అది కూడా ఆప్షన్ ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ చూపిస్తాను అది కూడా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇవ్వండి లేదంటే స్టార్ అని ఇవ్వండి ప్రాబ్లం లేదు స్టార్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది ఎంటర్ స్టార్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ తీసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్లకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత పోస్ట్ చేయండి చూసారా డాక్యుమెంట్ ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ వాజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ స్టోర్ అయింది ఇది ఎలా మీరు వెళ్ళి జిఎల్ వెండర్ లైన్ జిఎల్ లైనైటెడ్ డిస్ప్లే వెళ్ళి చూసినా ఇది అక్కడికి చూపించదు ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది టైప్ చూడండి ఏబీ ఉంది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం అది కూడా స్లాష్ ఎన్ ఎఫ్బీ ఎల్ త్రీ ఎన్ ఎంటర్ జిఎల్ అకౌంట్ లైన్ ఐటెం డిస్ప్లేకి వచ్చాను ఇక్కడ నేను రెంట్ అకౌంట్ తీసుకుంటున్నా ఉందా ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉందా ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఏమైనా చూడండి ఎక్కడ కానీ వెండార్ లైన్ ఐటెం డిస్ప్లేలో చూ లైక్ జిఎల్ లైన్ ఐటెం డిస్ప్లేలో చూపించట్లేదు జస్ట్ అదేమైంది స్టోర్ అయింది ఇక్కడ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో మనకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు జస్ట్ స్టోర్ అయింది అంతే అది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మెయిన్ ఇన్వాయిస్లోకి వెళ్దాం ఓకే జిఎల్ పోస్టింగ్ ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ లేక్ వెళ్ళి ఆ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకున్నారా ఎంత అనేది చూసారా కింద ఎంత నెంబర్ అనేది ఆ నెంబర్ గుర్తుండాలి ఫోర్ త్రిపుల్ జీరో వన్ చూసారాండి ఎంటర్ జిఎల్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ ఇది ఎఫ్బి ఫిఫ్టీ ఎలాగో ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ కూడా అలాగే ఓకే సో టుడే డేట్ ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ దీన్ని క్లిక్ చేయండి చెప్పు నెంబర్ చెప్పు అది ఫోర్ ఫోర్ త్రిపుల్ జీరో వన్ అదేనా త్రిపుల్ జీరో నెంబర్ రేంజ్ కాదు అదే వచ్చిందా ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేశాను కదా ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్ లో స్టోర్ అయింది కదా ఆ నెంబర్ గుర్తుందా అంటున్నా అది చూడలేదు సార్ అది నెంబర్ రేంజ్ సార్ ఫోర్ త్రిపుల్ ఫోర్ త్రిపుల్ జీరో వన్ ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఇద్దాం చూద్దాం ఒకసారి డోంట్ పర్పస్ అమౌంట్స్ ఇది కూడా క్లిక్ చేయండి ఇది చూద్దాం ఒకసారి వస్తుంది ఓకే డన్ గుర్తులేదు మళ్ళీ కావాలంటే కొత్తది పోస్ట్ చూద్దాం స్లాష్ ఎన్ ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్ ఫోర్ డబల్ జీరో టూ ఓకే ప్రీవియస్ వచ్చేసి ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ ఉంటుంది ఓకే అది కూడా చూద్దాం స్లాష్ ఎన్ ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ చూడండి డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇచ్చుకోవాలి ఇచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవ్వండి ఫోర్ డబల్ జీరో టూ వన్ కూడా చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా చేద్దాం ఎంటర్ ఇవ్వండి వచ్చిందా శాంపిల్ జీరో ఎయిట్ సేమ్ ఫార్టీ అకౌంట్ ఎయిట్ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అన్నీ వచ్చేసాయి కదా కావాలంటే ఎడిట్ చేసుకుని అమౌంట్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇది జీరో ఎయిట్ కాకుండా జీరో నైన్గా మార్చుకున్నా లేదు అంటే రెఫరెన్స్గా మార్చుకుంటా రెఫరెన్స్ త్రీ అని ఉంది ఇక్కడ నేను ఫోర్ అని ఇచ్చుకుంటా ఇక్కడ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ప్లేస్లో రెంట్ అకౌంట్ అని పెట్టుకుంటా ఎంటర్ ఇవ్వండి ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చుకుంటా మళ్ళీ టెన్ థౌజండ్ చూసారా రెంట్ అకౌంట్ ఫార్టీ ఇస్ ద రెంట్ అకౌంట్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మారిపోయింది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి సేవ్ చేస్తాను చూడండి 
రెఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా మార్చాను హెడర్ టెక్స్ట్ కూడా మార్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను పోస్ట్ చేస్తున్నాను చూసారా డాక్యుమెంట్ ట్వంటీ వాస్ పోస్ట్ అయిన కంపెనీ కోడ్ ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది దీన్ని వెళ్ళి మనం జిఎల్ లైన్ ఎయిట్ అండ్ డిస్ప్లేలో వెళ్ళి చూడొచ్చు ఇది ఈ టెన్ థౌజండ్ అనేది టుడే డేట్తో అక్కడ షో చేస్తుంది ముందుది ఏం చేసాము ఓకే జస్ట్ స్టోర్ చేసాము అంతే ఓకే ఇవ్వండి న్యూ సెషన్ తీసుకోండి స్లాస్ ఎన్ ఎఫ్బి ఎల్ త్రీ ఎన్ రెంట్ అకౌంట్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ వచ్చిందా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఏబి ఎస్ఏ రాల చూడండి ఏబి వచ్చింది ఏబి అంటే రివర్స్ డాక్యుమెంట్ మనం శాంపుల్ డాక్యుమెంట్లో రివర్స్ పోస్ట్ చేస్తాము ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ టెన్ థౌజండ్ వచ్చిందా బట్ కానీ ముందు ఏమి ఇచ్చాం మనం ఫైవ్ థౌజండ్ మాత్రమే ఇచ్చాం కానీ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ జీరో వన్లో మనం ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాం తర్వాత ఎఫ్ డాష్ జీరో టూలో ఏం చేసాం ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ని టెన్ థౌజండ్గా మార్చుకున్నాం ఎడిట్ మార్చుకొని ఎడిట్ చేసుకొని మార్చుకొని సేవ్ చేసాం సో ఇది ఏబి డాక్యుమెంట్ ఏబి డాక్యుమెంట్ టైప్గా చూపిస్తుంది ఎందుకంటే రివర్స్ అనుకోండి ఏబి అంటేనే ఓకేనా ఎస్ఏ అయితే నార్మల్ ఎస్ఏకి ఆపోజిట్లో ఏబి ఉంటుంది ఓకే ఈ విధంగా మనకి షో చేపిస్తుంది షో చేస్తుంది దీన్నే మనం శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అంటాం దీన్ని వెళ్ళి మళ్ళీ చూడాలి అంటే డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్ ఎఫ్బి జీరో త్రీలకి వెళ్ళి చూడవచ్చు స్లాస్ ఎన్ ఎఫ్బి జీరో త్రీ ట్వంటీ నెంబర్ వచ్చింది ఫైనాన్స్ లేరి అండి డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎంటర్ చూడండి ట్వంటీ వచ్చిందా టుడే డేట్లో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఫార్టీ ఇస్ ద రెంట్ అకౌంట్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ టెన్ థౌజండ్ క్లియరా ఈ విధంగా మనకి చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే సో అదే విధంగా మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒకటి చేశాను కదా అది అది కూడా చేద్దాం ఒకసారి స్లాస్ ఎన్ ఎఫ్ డాష్ జీరో టూ టుడే డేట్ ఇవ్వండి పోస్ట్ విత్ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ ఇచ్చాను ముందు టూ చేసాం అంతకుముందు ఒకటి చేసి మర్చిపోయినా అని చెప్పాం కదా అది కూడా చేద్దాం ఎంటర్ వచ్చిందా శాంపుల్ జీరో సెవెన్ ఫస్ట్ చేసింది ఇది మనం ఇది రెఫరెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్గా ఇచ్చా ఇక్కడ శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ తీసేసి రెంట్ అకౌంట్ అని ఇచ్చా ఎంటర్ ఇవ్వండి ఆ ఐదు వేలు కాస్త ఇక్కడ ఎంత చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ చేస్తున్నాను సేవ్ పోస్ట్ చూసారా డాక్యుమెంట్ ట్వంటీ వన్ వాస్ పోస్టెడ్ అయింది కంపెనీ కోడ్ ఇది కూడా పోస్ట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను చేసినప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్తో చేశాను అది గుర్తు లేదనేసి మళ్ళీ సెకండ్ థౌజండ్ మళ్ళీ సెకండ్ వన్ ఫైవ్ థౌజండ్తో చేశాను ఆ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ని టెన్ థౌజండ్గా మార్చా ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్గా మార్చా ఇది కూడా జిఎల్ లైన్ ఎయిటీన్ డిస్ప్లేలో చూపిస్తుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం లిస్ట్ లేక వెళ్ళండి రిఫ్రెష్ చేయండి లైక్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వన్ కదా వచ్చింది అక్కడ ట్వంటీ వన్ ఏబి డాక్యుమెంట్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మారిందా వచ్చింది కదా ఈ విధంగా మనకు శాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్కు ముందుగా డూప్లికేట్గా ఒకటి క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు మార్చుకొని మెయిన్ మెయిన్ జిఎల్ పోస్టింగ్గా ఒరిజినల్ పోస్టింగ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటేనే మాత్రమే అది జిఎల్ లైన్ ఎయిటెన్ డిస్ప్లేలో షో చేస్తుంది ఏబి డాక్యుమెంట్ టైప్లో లేదు అంటే మీకు రెఫరెన్స్తో పోస్ట్ చేస్తే అది ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్లో చూపించదు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు వీటిని మనం షాంపుల్ డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే క్లియరా అర్థమైందమ్మా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు జిఎల్ కి మనం పోస్ట్ క్లియర్ చేస్తాం కదా సార్ ఏదైనా ఒక జిఎల్ వెండార్ కానీ కస్టమర్ కానీ వెండార్ కస్టమర్ వెండార్ కస్టమర్ వాళ్ళు జిఎల్స్ కాదు 
ఏవైనా సార్ ఏవైనా మనము ఒక ఒక ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేస్తాం కదా సార్ తర్వాత దాన్ని క్లియర్ పొరపాటున మనం క్లియర్ చేసినాము క్లియర్ డేటాలో కనిపిస్తుంది సార్ మళ్ళీ మనము క్లియర్ చేయనట్టు చేయాలంటే వీలవుతుందా సార్ అది ఎలా వీలవుతుంది వన్స్ ఒకసారి వేసిన తర్వాత పొరపాటున వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రీబ్యాక్ చేసుకోలేమా సార్ చేసుకోలేము అవి కొన్ని టేబుల్స్ సంబంధించి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అవి నేను టేబుల్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను ఓకేనా సో మనము ఆ జిఎల్స్ ని డిలీట్ ఎలా చేయాలి అవి కూడా చెప్తాను ఓకే జిఎల్స్ ని బ్లాక్ ఎలా చేయాలి జిఎల్స్ ని డిలీట్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ పాయింట్స్ లో చెప్తాను ఓకేనా ఇది క్లియర్ కదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో డౌట్స్ ఏమీ లేవు సార్ వెంకటేష్ ఎనీ డౌట్స్ క్లియర్ గా వెంకటేష్ ఓకే డన్